വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഹൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഡേയ്സ് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ത്രൂ ദിസ് സെഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ താങ്ക്സ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദൻസ് യു ആർ വെരി ഈഗർ ആൻഡ് വെരി ഹാപ്പി ടു സി ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഐ ബിലീവ് ടു യു ഓക്കെ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് so the continuous of the lessons the prehistory from australopithecines through homo erectus to homo sapiens prehistory means tol palangalam prehistory appadina varlaatrukku murpatta kaalam appadinu nam solluvanga and the varlaatru murpatta kaalam edilirundhu appadina edan valiyaga appadina australopithecines nu sollakoodiya or inam valiyaga எதிலிருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா ஹோமோ எரக்டஸ் டு ஹோமோ செப்பியன்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்பீஸ் ஸ்பீசஸ் ஸ்பீசியஸ் இது எல்லாமே ஒரு இனம் இது எல்லாமே ஒரு இனம் ஒரு உயிரினம் அந்த உயிரினத்திலேருந்து வந்தது தான் நாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பாடத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மனித இனம் எப்படி தோன்றியது எங்கேருந்து வந்தோம் நாம் இதற்கு முன்னாடி எந்த இனத்தில் இருந்து இருந்தோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த லெசன்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்டு லேர்ன் டு மீ நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்குது அதில் நாம் பற்றி மனிதர்களை பற்றியும் மனிதர்கள் எப்படி உருவானாங்க எந்த விலங்குலேருந்து நம்ம வந்தோம் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம ஒரு வைஸ் மேனாக ஒரு புத்திசாலியான ஒரு மனிதராக நம்ம வந்தோம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் திஸ் லெசன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் டு திஸ் லெசன்ஸ் இந்த லெசனுக்கு ரொம்ப ஒரு விளக்கமானதாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட் த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி மீன்ஸ் Uh, the writing systems the writing way is the uh, hallmark system in history adavad uh, romba oru எழுத்து முறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு முறை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ த பிஃபோர் ஸ்டார்டட் த ரைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் த பீரியட் இஸ் கால்டு ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இந்த எழுத்து முறை எழுத்து பண்பாடு வளர உருவாவதற்கு முன்பு இருந்த காலத்தை என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியில் வி கெனாட் சி த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய எந்த விதமான கல்வெட்டுகளும் எந்த விதமான ஒரு ரைட்டிங் சிஸ்டத்தையும் வி கெனாட் சி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பார்க்க முடியாது வி கான் சி ஸோ த அந்த ட்ரீட் த ப்ரீ ஹிஸ் ப்ரீ லிட்ரேட் பட் ப்ரீ லிட்ரேட் சு நாட் பி டேக்கன் டு மீன் ப்ரிமிட்டிவ் but they they peop the peoples the prehistoric peoples they did not did not the literate avanga enna appadina padikala padiparivu illadavargal abdinga but avanga padiparivu illadavanga abdingaradukaga but the pre literates should not be taken to the mean the primitive primitive means panbatil pinthangi avargal abdinga ardham padiparivu illadavargal anal panbatil pinthangi avargal alla yaar abdina prehistory people இந்த தொல் பழங்கால மக்கள் பிகாஸ் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள் டெவலப்டு லாங்குவேஜ் மொழியை வளர்த்துருக்காங்க மேட் பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்ஸ் அந்த ஒரு அழகான ஓவியங்களை வளர்த்துருக்காங்க உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் ஆர்ட் அஃபேக்ட்ஸ் ஆர்ட் அஃபேக்ட்ஸ் மீன்ஸ் இந்த டூல்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேட் பை த ஹியூமன்ஸ் ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு கருவி யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க தட் இஸ் கால் த ஆர்ட் அஃபேக்ட்ஸ் த ஆர்ட் அஃபேக்ட்ஸ் மேட் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பீப்புள்ஸ் அண்ட் தென் தே வேர் ஹைலி ஸ்கில்ஃபுல் எப்படி இருந்தாங்க ஹைலி ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு வலிமை வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாருங்க யார் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள்ஸ் பட் டிட் நாட் லிட்ரேட் பட் பட் த டிட் நாட் ப்ரிமிட்டிவ் அதுக்கு டிட் நாட் லிட்ரேட் மீன் த did not primitive படிப்பறிவு இல்லை அதுக்காக பண்பாட்டில் பின்தங்கியவர்கள் அல்ல பண்பாட்டில் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் எதெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே டெவலப்டு லாங்குவேஜ் மொழியை உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் தென் தே மேட் பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்ஸ் அழகான ஓவியங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் ஆர்ட் அஃபேக்ட்ஸ் செய் பொருட்கள் கருவிகளை உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் தே ஹேர் ஹைலி ஸ்கில்ஃபுல் எப்படி இருந்தாங்க ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க யார் இந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஹூ ஆர் வி who are we what is the name of our species what is the name of our species nammude uyirinathukku per enna naama yaar nama thirinu mele irund aagaayathil irund kuuchi apdi manithargalaga vandama illa bhoomiyil irund apdi elundu oru undu sakthiyaga veliya vandu oru saami padathil la varra maari apdi oru vedichi manithana thondriyaacha eppadi irundirupo nama oru more than million years ago oru million kalangana aandugalukku munadi nama la eppadi irundha namukulle oru identifications namukulle oru imaginations தோணணும் முதன் முதல்ல இப்போ கோழியிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சான்னு இப்போ வரைக்குமே டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி மனிதன் முதன் முதல்ல எப்படி தோன்றியிருப்பான் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருப்பான் 
அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஓகேவா அதுதான் கேட்குறாங்க ஹூ ஆர் வி நாம் யார் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் அவர் ஸ்பீசிஸ் நம்மளுடைய உயிரினத்துக்கு பேர் என்ன ஓகேவா அப்போ வி ஆர் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் செப்பியன்ஸ் வி ஆர் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க நாம் எல்லாமே எந்த இனத்திலேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க ஹோமோ செப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்திசாலி இனத்திலிருந்து வந்தோம் நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் நம்மளுடைய அறிவியல் பெயர் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு அனாட்டமிக்கல் நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அனாட்டமிக்கல் நேம் என்னங்க ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹியூமன் எவல்யூஷன்ஸ் அண்ட் மைக்ரேஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இருந்துச்சு எப்படியெல்லாம் இடம்பெயர்ந்தார்கள் முதன் முதல்ல எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய தோற்றம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நான் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஓகே இந்த சிம்பன்சி கொரில்லா அண்ட் ஒரங்குட்டான்ஸ் அலாங் வித் ஹியூமன்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால் த கிரேட் ஆப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிரேட் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் த சதான் ஆப்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்தது இது எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் நம்மளுடைய மனிதன் ஆல்சோ சிம்பன்சியாக இருக்கட்டும் கொரில்லாவாக இருக்கட்டும் ஓரங்குட்டான் அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் அலாங் வித் ஹியூமன்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிரேட் மிகப்பெரிய உயிர் உயிரினமாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆர் த கலெக்டிவ்லி கால் த கிரேட் ஆப்ஸு அண்ட் தென்ஸ் அமாங் தம் த சிம்பன்சி இஸ் ஜெனட்டிக்லி த க்ளோசஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் இந்த மாதிரியான உயிரினங்களில் எந்த உயிரினம் ரொம்ப நெருக்கமான மனிதனுக்கு தொடர்பு படுத்தி மனிதன் மாதிரியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா உருவத்திலையும் சரி முழு தோற்றத்துலேயும் சரி அவங்களுடைய முகம் சிகை இதில் இருந்தாலும் சரி இதிலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜெனட்டிக்கலி த க்ளோசஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் அந்த ஜெனட்டிக்கலி அந்த ஜீன்கள் எந்த உயிரினத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது நம்மளுடைய உயிர் மனித இனம் ஜீன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பன்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான உயிரினத்தை சார்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அது குறங்கினம் த ஆன்சஸ்டர் டு ஹியூமன்ஸ் த ஆன்சஸ்டர் டு ஹியூமன்ஸ் ஆர் வேர் கால்டு ஹோமினின்ஸ் இந்த மூதாதையர்களை என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹோமினின்ஸ் அப்படிங்கிறோம் மூதாதையர்களை என்னான்னு சொல்கிறோம் அந்த மனித இனத்தின் மூதாதையர்களை என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோமினின்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அண்ட் தென் ஆன் தர் ஆர்ஜின்ஸ் அவங்களுடைய தோற்றம் ஹாவ் பின் ட்ரேஸ் டு ஆஃப்ரிக்கா எங்கே இருந்துச்சுங்கன்னா எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மனித இனங்கள் அந்த முதன் முதல்ல அந்த குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாறிய ஒரு தோற்றத்தோடு வாழ்ந்த ஒரு அடையாளங்கள் எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க they evolved from those origins and then began to move the other parts of the world in due to course of time adutha konja naal la pathinga appadina ulagathil irukkuriya matra idangalaiyum adu ellathaiyum kandupidikira mari ellarume anga vaalndargal abingra mariyana oru soolal irukku abingra the hominins emerged around 7 to 5 million years ago hominins hominins means the to the close relatives of humans மனிதனுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு உயிரினம் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அது உருவானது இருந்ததுக்கான ஒரு அடையாளம் இருக்குது அப்படின்னா செவன் டு ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ உருவாகி இருக்கலாம் ஏழுலேருந்து ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவாகியிருக்கலாம் எந்த உயிரினம் அப்படின்னா ஹோமினின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரினம் அண்ட் தென்ஸ் த ஸ்கெல்டன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்லோபிதிசன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இயர்லி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த of this tribe have been found in Africa. That is, Astralopithesians are the same as 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 the same. இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காது ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிக்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாமே எந்த காண்டினென்ட்லேருந்து மற்ற எல்லாத்துக்கும் மைக்ரேட் ஆனது அப்படின்னா ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்லேருந்து தான் மற்ற பகுதிகளுக்கு மைக்ரேஷன் ஆனது அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஆஃப் சிம்பன்சி நான் சொன்ன இல்லையா அந்த க்ளோஸஸ்ட் டு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் த கால் த ஸ்கீமோ ஹோமினின்ஸ் அப்படின்ட்டு அதில் எந்த உயிரினத்துக்கு வந்து ஆன்சஸ்டர் ஹியூமன்ஸ் வேர் கால்டு ஹோமினின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜெனட்டிக்கலாக எந்த உயிரினத்தை வந்து நெருக்கமானதாக இருக்கு அப்படின்னா எதை சொன்னேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்பன்சி அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா சிம்பன்சி இன குரங்கு அப்படின்ட்டு அந்த சிம்பன்சிக்கு இந்த டிஎன்ஏ ஆஃப் சிம்பன்சி இந்த டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிம்பாங்க உயிரினங்களில் காணப்படக்கூடிய ஒரு அமிலம் அந்த டிஆ டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சதவீதம் மனிதர்களுக்கு இருக்கான் அப்படின்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் டு தட் தட் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங் த சிம்பன்சி இஸ் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத டிஎன்ஏ யாருக்கு மேட்ச் ஆகி ஒத்து போகுது அப்படின்னா நம்ம சிம்பன்சியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மனிதர்களுக்கு ஒத்து போகுது அப்படிம்பாங்க இந
அந்த தோ போதி தர்மருடைய டிஎன்ஏ ஏதோ யாரோட ஒத்து ஒத்து போகும் அப்படின்னா சூர்யாவோட ஒத்து போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நம்ம மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய தாத்தா தாத்தாவுக்கு தாத்தா இவங்களோட பார்த்து நம்ம வீட்லேயே சொல்லுவாங்க இல்லையா பரவாயில்ல அப்படியே தாத்தா மாதிரியே இருக்கான் தாத்தாவுக்கு தாத்தா இப்படி தான் இருந்தார் வேறு அப்பா மாதிரியே இருக்கான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா வேறு அம்மா மாதிரியே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய ஜீன் அப்படியே யாருக்கு வருது அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஆன்சஸ்டர் ஜீன்ஸ் டு இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அந்த ஒரு சமீபத்தில் தோன்றிய மனிதர்களுக்கு அப்படியே தோன்றியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஆஃப் அ சிம்பன்சி இஸ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஐடென்டிஃபிகல் டு தட் தட் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா இந்த மனித இனத்திற்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறாங்க த ஓகே த கிரேட் ஷிஃப்ட் வேலி ஆஃப்ரிக்காவில் எந்த பிளேஸ் விச் பிளேஸ் ஹவ் ஃபவுண்ட் த ஆன்சஸ்டர்ஸ் த ஸ்கெல்டன்ஸ் அண்ட் தென் த போன்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா த கிரேட் ஷிஃப்ட் வேலி இன் ஆஃப்ரிக்கா ஹேஸ் மெனி சைட்ஸ் ஹவ் ஃபவுண்ட் ஹவ் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுடைய அனைத்து சான்றுகள் அனைத்து அடையாளங்களும் எங்கே இருந்தது அப்படின்னா ஆப்பிரிக்க காண்டினென்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரேட் ஷிஃப்ட் வேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி பள்ளத்தாக்கு இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் மனிதர்கள் அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள்ஸ் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் லைக் ஃபார்மேஷன்ஸ் தட் ரன்ஸ் ஃபார் அபவுட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் த சிரியா டு சென்ட்ரல் மொசாம்பிக் இன் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஃபுல்லாகவே எல்லாமே எங்கே அப்படின்னா நார்த்திலேருந்து ஈஸ்ட் போகிற வழியில் அங்கே ஆஃப்ரிக்காவில் இது அந்த சிரியா அந்த மொசாம்பிக்கு இது எல்லாமே எங்கே அப்படின்னா நார்த் பார்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் பார்ட் வரைக்கும் பரவி காணப்படும் இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையுமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதை வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க தீஸ் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் இஸ் விசிபிள் ஈவன் visible even from the space uh, and many prehistoric sites are found in eastern africa ellame enga irukku appadina kilak africa la avanga vaandhirukana adayalangalum irukku appadina varlaatukku mutpadaga oru manidargal vaandhirukana adayalangalum irukku appadina human ancestors are divided into various species according uh, their physical ஃபியூச்சர்ஸ் அவங்களுடைய இயற்பியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் அவங்களுடைய உடற்கூறு ரீதியிலான அடிப்படையில் மனிதர்களை பல வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க த வேரியஸ் த ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்ட்டு வேரியஸ் ஸ்பீசிஸ் நிறையா ஒரு இனங்களாக பிரிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் ஹோமினேட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோமினேட் ஹோமினேட் மீன்ஸ் இந்த மாடர்ன் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ட் ஆரம்ப காலத்தில் நவீன மற்றும் அழிந்து போன ஒரு இனம் அப்படிங்கிறாங்க ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பீசிஸ் இங்கே இந்த உயிரினம் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இல்லை இப்போ ஹோமினேட் ஸ்பீசிஸ் இல்லை இந்த ஸ்பீசிஸ் இந்த ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ட் கிரேட் ஆப்ஸ் விச் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஹியூமன்ஸ் மனிதர்களும் அடங்கியிருப்பாங்க மிகப்பெரிய உயிரினங்களும் அடங்கியிருப்பாங்க ஏ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹோமினேட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது அதாவது மாடர்ன் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ட் அப்படிங்கிறாங்க நவீனமாக தோன்றி அழிந்த ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹோமினேட் ஓகேவா அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமினின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னங்க த ஹோமினின்ஸ் த ஹோமினின்ஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பீசிஸ் அண்ட் தென்ஸ் த இட் இஸ் அனதர் நேம் இஸ் ஜுவாலஜிக்கல் ட்ரைப் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்வாலஜிக்கல் ட்ரைப் அப்படிங்கிற அதாவது விள விலங்கின பழமையான விலங்கினத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க யார் அப்படின்னா இந்த கோமினின்ஸ் ஸோ த ரெஃபர்ஸ் டு த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ரொம்ப மனிதர்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய உறவுமுறை நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் தர் சி சிஸ்டர் ஸ்பீசிஸ் இன்க்ளூடிங் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அதற்கு அடுத்தபடியாக இருந்தவங்க தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஹோமோ செப்பியன்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க தென் அண்ட் த எக்ஸ்டிங்க் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இந்த பை கண்டினியூ கண்டினியூட் த கண்டினியூட் ஃப்ரம் த ஹோமினின்ஸ் அண்ட் தென் த எக்ஸ்டிங் த ஸ்பீசிஸ் நியாண்டர் தா நியாண்டர் தாலன்சிஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஆஸ்ட்ரோலோபிதிசன்ஸ் தீஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்டிங் இன் ஏன்ஷியன் பீரியட் இது எல்லாமே இப்போ இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இந்த ஹோமினின்ஸோட இது எல்லாம் அழிந்தது எந்தது அப்படின்னா நியாண்டர் தாலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அண்ட் தென் த ஹோமோ ஹெபிலிஸ
ஹியூமன்ஸ் ஆர் இது அழிந்து போனால் எல்லாத்துலேயும் அஸ்ட் ஞானரதாலாக இருக்கட்டும் ஹோமோ எரக்டாஸாக இருக்கட்டும் ஹோமோ ஹெபிலிஸாக இருக்கட்டும் ஆஸ்ட்ரோ பிசிசியன்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் விட இப்போ வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இனம் அப்படின்னா எதுனா த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒன்றி தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் த ஓன்லி லிவிங் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த ட்ரைப் ஆர் கால் த ஹியூமன்ஸ் ஓகேவா தே ஸ்டாண்ட் அரக்ட் என்னென்னலாம் அது நம்மலாம் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு தே ஸ்டாண்ட் அரக்ட் வாக் வித் டூ லெக்ஸ் அண்ட் ஹாவ் லார்ஜ் பிரைன்ஸ் நம்ம நிமிர்ந்து நடக்கிறோம் ரெண்டு கால்களை பெற்றிருக்கிறோம் மிகப்பெரிய மூளைகளை மூளை நம்ம அறிவு சார்ந்தது தொடர்பாக நம்ம மூளையை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க த கேன் யூஸ் டூல்ஸ் அண்ட் எ ஃபியூ ஆஃப் தம் கேன் கம்யூனிகேட் இந்த ஹேண்ட் டூல்ஸ் த கேன் யூஸ் டூல்ஸ் த மேட் பை ஹியூமன்ஸ் அது அவங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கருவிகளை பயன்படுத்த முடிந்தது அவர்களால் அண்ட் தென்ஸ் த ஃபியூ ஆஃப் தம் டு கேன் கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க த சவுண்ட் அண்ட் லைட் த அண்ட் தென் வேரியஸ் இண்டிகேஷன்ஸ் வேறு அவங்க ஏதாவது அறிகுறி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு குறியீடுகள் சம்மந்தமான ஒரு தகவல் தொடர்புகளும் இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க யார்கிட்ட அப்படின்னா இந்த ஏன்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ்ட்ட இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த கொரிலாஸ் இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த கொரிலாஸ் ஆனால் இதில் கொரிலா இனம் சேருமா அப்படிங்கிற சேராது ஓகேவா எதோட மட்டும்தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒத்து போனது அப்படின்னு பார்த்தோம் வெரி குட் சிம்பன்சியோடது மட்டும்தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டிஎன்ஏ ஒத்து போனது அப்படின்னா பட் எக்ஸ்க்ளூ எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த கொரில்லா கொரில்லா என்னமா சேராது ரைட் தென் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் தென் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் இஸ் கால்டு அனதர் நேம் இஸ் ஹேண்டி மேன் அது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹேண்டி மேன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அது ஹேண்டி ஹியூமன் அப்படி சொல்கிறோம் ஒய் டி வி கால் த ஹேண்டி ஹியூமன்ஸ் ஸோ த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் வாஸ் த ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த நோன் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் டு மேக்ஸ் டூல்ஸ் இன் ஏஃப் ஆஃப்ரிக்கா அபவுட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ த தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் மேட் த ஹேண்ட் ஆக்சஸ் ஆர் ஹேண்ட் டூல்ஸ் மேட் பை த ஸ்பேசிஸ் இந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன உருவாக்கணும் அப்படின்னா கருவிகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் தென்ஸ் த அரவுண்ட் டூ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ த ஸ்பேசிஸ் ஆஃப் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் த எர்காஸ்டர்ஸ் எமர்ஜ்டு அதுக்கப்புறம் இரண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் என்ன உருவானது அப்படின்னா ஹோமோ எரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனம் ஹோமோ எர்காஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற உண ஒரு இனம் உருவானது அப்படிங்கிறாங்க த தே பிகேன் டு ஸ்ப்ரெட் இன் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா இன் டைம் இது எல்லாமே எங்கே உருவானது அப்படின்னா இந்த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து பல்வேறுபட்ட இடங்களுக்கும் அது பரவ ஆரம்பித்தாங்க யார் யார் எந்தெந்த ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா அந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ எர்காஸ்டர்ஸ் த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் த ஸ்டீ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அமர்ஜ்டு அண்டு எமர்ஜ்டு அண்டு ஸ்ப்ரெட் இன் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஆசியாவின் பல பகுதிகளிலையும் ஆஃப்ரிக்காவின் பல இடங்கள்லையும் இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே பரவ ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் தென்ஸ் அந்த லாஸ்ட் டைம்ஸ் இந்த அனாடமிக்கலி இந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் கால்டு ஹோமோ செப்பியன்ஸ் இந்த உடற்கூறு ரீதியாக அவங்களுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் மேன் ஸ்பேசிஸ் தட் நேம் இஸ் வாய்ஸ் மேன் வாய்ஸ் மேன்ஸ் மீன்ஸ் புத்தி புத்திசாலி அறிவுள்ள ஒரு இனம் அறிவுள்ள மனிதர் தோன்றிய ஒரு இனம் அப்படிங்கிறாங்க மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் கால்டு ஹோமோ செப்பியன்ஸ் வாய்ஸ் மேன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அப்பியர்ட் அரவுண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ இவங்க இந்த வாய்ஸ் மேன்ஸ் புத்திசாலி மனிதன்ஸ் த கால் த ஹோமோ செப்பியன்ஸ் எப்போ உருவாங்க அப்படின்னா மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவானாங்க எங்கே அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்காவில் இட் ஈஸ் பிலீவ்ட் தட் தீஸ் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் எவென்ச்சுவலி பைக்ரேட்டட் அண்டு டீப்ரெஸ்ட் இன் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் தென் த அரவுண்ட் த வேர்ல்டு த சிக்ஸ்த சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ மூ இவங்க உருவானது தான் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளுக்கு எல்லாமே போனது எப்போ அப்படின்னா அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க மற்ற மனிதர்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஹோமோ செப்பியன்ஸ் த வாய்ஸ் மேன் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் கால்டு வாய்ஸ் மேன்ஸ் புத்திசாலி ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த மாடர்ன் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ட் ஹோமினேட் ஃபுல்லாகவே அழிஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஹோமினியன்ஸு அவங்க ஹியூமன்ஸோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸில் இருந்தாங்க
uh, 3 lakhs years ago and then uh, around the world the various parts of the world about 60000 years ago okay students ipo nama eppadi la nama uruvanam over manidargalum over inathai saarnavargal enna enna la kandupidichaanga adha kadaisiya buddhisaaliyana manidan adha nammala maadhiri appdi nenachikengala andha manidargal thondriyadhu eppa appadina kadaisiya endha inathai saarnavargal appadina homo sapiens appdi solrom okay students okay this lesson this session is very useful to you i think that okay we will meet next class and then the various parts of the unit from this lessons okay thank you